இது நீட் அண்ட் ஜேஇஇ எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான ஹெல்பிங் நோட்ஸ் இப்போ நம்ம ஒரு மோசன் இன்ய வெர்டிக்கல் சர்க்கிள் அது எக்ஸாம் ரிலேட்டடாக ஒரு குயிக் ரிவிஷனாக பார்த்துடலாம் இப்போ இந்த மோசன் இன்ய வெர்டிக்கல் சர்க்கிளில் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எப்படி வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கல் வந்து ஸ்ட்ரிங்கில் டைப் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு வெர்டிக்கல் சர்க்கிளில் சுற்றி வரும்போது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் அந்த பாடிக்கு வந்து நம்ம ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைய தெரிஞ்சாலே போதும் இந்த மோஷன் இன்ய வெர்டிக்கல் சர்க்கிள் பாதி நீங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட கம்ப்ளீட் பண்ண மாதிரி தான் அதை எப்படி ட்ரா பண்ணுறதுங்கிறத ஒரு குயிக் ரிவிஷனை ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் இப்போ எங்கே பாருங்கள் எப்போதுமே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து வெர்டிக்கல் சர்க்கிளில் சுற்றி வருது அப்படின்னா இல்லை சர்க்குலர் மோஷனில் சுற்றி வருது அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக அதுக்கு சென்டரை பார்த்த மாதிரி என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நெட் ஃபோர்ஸு சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் எஃப் நெட் வந்து எப்போதுமே என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரிபீட்டல் ஃபோர்ஸ் இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸுக்கான ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்பி ஸ்கொயர் பை ஆர் இங்கே ஆர் அப்படிங்கிறது ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு மெட்டல் பாபை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் டைப் பண்ணியிருக்கிறதுனால அந்த ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் எல் அப்போ இதை சுற்றி வரும்போது அப்போ அந்த லென்த்தே என்னவாக ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா ரேடியஸ் ஆஃப் த அந்த சர்க்கிளாகவே ஆக்ட் ஆகும் அப்போ நம்ம என்னென்னு கூட எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா எம்பி ஸ்கொயர் பை எல்லுன்னு கூட எழுதிக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து ஒரு லோயஸ்ட் பாயிண்டில் இப்படி போய்கிட்டு இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் எப்போதுமே வெலாசிட்டி வந்து நீங்கள் பர்பண்டிகுலர் டு த ரேடியஸாக தான் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயுமே இருக்கணும் இது வந்து வெலாசிட்டி அட் த லோயஸ்ட் பாயிண்ட் இப்போ நீங்கள் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் இதுக்கு வரைஞ்சிங்கன்னா ஸ்ட்ரிங்கில் எப்போதுமே இந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு இந்த சைடு தான் என்ன ஆக்ட் ஆகும் டென்ஷன் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ டியூ டு கிராவிட்டி வெயிட் வந்து கீழே ஆக்ட் ஆகுமா இப்போ இதுக்கு நெட் ஃபோர்ஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும்னா நெட் ஃபோர்ஸ் வில் ஆக்ட் டுவோர்ட்ஸ் த சென்டர் தான் ஆல்வேஸ் அதுதான் என்னது சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் அப்போ ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரைஞ்சிங்கன்னா டி மைனஸ் எம்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்பி ஸ்கொயர் பை எல் இதுவே வந்து அந்த வெர்டிகல் சர்க்கிளுக்கு ஹையஸ்ட் பாயிண்டில் போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ எம்ஜியும் கீழே ஆக்ட் ஆகும் டென்ஷனும் கீழே ஆக்ட் ஆகுமா அப்போ நெட் ஃபோர்ஸும் டுவோர்ட்ஸ் த சென்டர் அந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும் அப்போ டி ப்ளஸ் எம்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்பி ஸ்கொயர் பை எல் இதுவே இது வந்து ஒரு ஹாரிசாண்டல் பொசிஷனில் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ டென்ஷன் இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும் எம்ஜி இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும் அப்போ நெட் ஃபோர்ஸ் வந்து அலாங் த ரேடியஸ் டுவோர்ட்ஸ் த சென்டர் தான் ஆக்ட் ஆகும் அப்போ அது அந்தபடி பார்த்தீங்கன்னா அந்த நெட் ஃபோர்ஸுக்கு அந்த டேரக்ஷனில் இருக்கிறது ஒன்லி டென்ஷன் மட்டும்தான் ஸோ டென்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்பி ஸ்கொயர் பை எல் இதுவே டென்ஷன் அட் எனி பாயிண்ட் ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ டென்ஷன் வந்து அலாங் த ரோப் இந்த மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் இப்போ எம்ஜி கீழே ஆக்ட் ஆகும் இப்போ இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ட் எங்கே ஆக் ஆக்ட் ஆகும்னா அலாங் த ரேடியஸ் டுவோர்ட்ஸ் த சென்டர் இப்படி தானே ஆக்ட் ஆகும் அலாங் த ஸ்ட்ரிங் தான் ஆக்ட் ஆகும் அப்போ இந்த எம்ஜியை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ரெண்டு காம்பனண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணுங்கள் அலாங் த ஸ்ட்ரிங் வந்து எம்ஜி காசு தீட்டா பெர்பண்டிகுலர் டு த ஸ்ட்ரிங் எம்ஜி சைன் தீட்டா அப்படிங்கிறப்ப இதுக்கு நீங்கள் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் அந்த ஈக்குவேஷன் எழுதுனீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் டி மைனஸ் எம்ஜி காசு தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எம்பி ஸ்கொயர் பை எல் இது மட்டும் நீங்கள் ட்ரா பண்ண தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் இப்போ ஒருவேளை வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங்குக்கு பதிலாக இது ஒரு வெர்டிகுலர் வெர்டிகல் லூப்பாக இருக்குது இதில் வந்து ஒரு கார் ஒன்று போய்கிட்டு இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் வெர்டிகல் லூப்பில் கார் ஒன்று ரிவால்வ் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு லூப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா இப்போ இந்த லோயஸ்ட் பாயிண்ட் வரும்போது இந்த காரில் இங்கே வந்து ஸ்ட்ரிங்கெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது அப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங் இந்த டென்ஷனுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன ஆக்ட் ஆகும்னா இந்த கார் இந்த காரோட நார்மல் வந்து மேலே ஆக்ட் ஆகும் அப்படி இருக்கிறப்ப இந்த நார்மல் டென்ஷனுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறீங்கன்னா நார்மல் என் மைனஸ் எம்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்பி ஸ்கொயர் பை ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஆர்ன்னு கூட வச்சுக்கலாம் இதுவே வந்து இந்த கார் வந்து இந்த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் இங்கே வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்களேன் இங்கே நார்மல் வந்து எங்கே ஆக்ட் ஆகும் கீழே அப்போ என் ப்ளஸ் எம்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்பி ஸ்கொயர் பை ஆர் இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டிங்கன்னா போதும் ஏன்னா கார் ரொட்டி லூப் அடிக்கிற மாதிரியும் நமக்கு வந்து வெர்டிகல் சர்க்கிள் ரிலேட்டடாக சம்ஸ் கேட்கலாம் ஒருவேளை கார் மேலே எப்படி சர்க்கிள் ஆகிட்டுன்னு வச்சுங்களேன் இது வந்து ஒரு பிரிட்ஜின்னு வச்சுங்க ஒரு வளைஞ்சிருக்கிற இந்த மாதிரி ஒரு பிரிட்ஜு இப்போ இந்த இதில் கார் இப்படி மேலே போய
அப்போ இங்கே பொட்டேன்ஸ் எனர்ஜி ப்ளஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு பொட்டேன்ஸ் எனர்ஜி ப்ளஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி அப்போ பொட்டேன்ஸ் எனர்ஜி இங்கே என்னது ஜீரோ கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் எம் விஎல் ஸ்கொயர் இதுவே இந்த அட் எனி பாயிண்ட்டுக்கு போயிடுச்சுன்னா இப்போ இதை வந்து நான் வந்து லோயஸ்ட் பாயிண்ட்லேருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் ஹச்சுங்கிற டிஸ்டன்ஸ் அப்போ ரிமைனிங் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் எல் மைனஸ் ஹெச் அப்போ இங்கேருந்து நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணும்போது இந்த பாயிண்ட்டோட பொட்டேன்ஸ் எனர்ஜி எம்ஜி ஹெச் அப்போ இந்த இடத்துல இதுக்கு ஒரு வெலாசிட்டி இருக்குமோ அதை வீன் வச்சுக்கிறேன் தட் இஸ் ப்ளஸ் ஆஃப் எம்பி ஸ்கொயர் அப்போ எம்பிஎல் ஸ்கொயர் இதை ஈக்குவேஷன் நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா கடைசியாக வெலாசிட்டி அட் எனி பாயிண்ட் பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஎல் ஸ்கொயர் வெலாசிட்டி அட் லோயஸ்ட் பாயிண்ட் விஎல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஜி ஹெச் இந்த ஈக்குவேஷனை நீங்கள் மறக்கவே கூடாது இந்த ஈக்குவேஷனை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா யூ கேன் சால்வ் சம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் மோஷன் இன் அ வெர்டிகல் சர்க்கிள் இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன் அடுத்த ரிமைனிங் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இன்னொரு ஈக்குவேஷன் ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா போதும் கிட்டத்தட்ட எல்லா ப்ராப்ளமே சால்வ் பண்ணிடலாம் அந்த செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா டென்ஷன் இன் ஸ்ட்ரிங் அட் எனி பாயிண்ட் அப்போ இந்த பாயிண்ட்டில் டென்ஷன் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அதுக்கான ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் நான் முதல்ல எப்படி வரையணும்னு சொல்லியிருந்தேன் டி மைனஸ் எம்ஜி காசிட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு எம்பி ஸ்கொயர் பை எல் அப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது இது எந்த பக்கம் கொண்டு போனீங்கன்னா எம்ஜி காசிட்டா ப்ளஸ் எம்பி ஸ்கொயர் பை எல்லா அப்போ காசிட்டா அதை மட்டும் நீங்கள் எழுதணும் அப்படின்னா இந்த ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் எல் மைனஸ் ஹெச் பை எல் இது மட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இந்த ரெண்டு இதை வச்சு நீங்கள் மோசன் இந்த வெர்டிகல் சர்க்கிளை நீங்கள் வந்து மனப்பாடம் பண்ணவே தேவையில்ல யூ கேன் சால்வ் பை யுவர் ஓன் இப்போ மூணாவது பாயிண்ட்டு நீங்கள் வந்து டேரக்ட் பாயிண்ட்டாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா வாட் இஸ் த மினிமம் வெலாசிட்டி அட் த லோயஸ்ட் பாயிண்ட் ஸோ தட் இட் கேன் கம்ப்ளீட் த வெர்டிகல் சர்க்கிள் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து நாலாவது பாயிண்ட் வாட் இஸ் த மினிமம் வெலாசிட்டி அட் த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் வாட் இஸ் த மினிமம் வெலாசிட்டி அட் த மிடில் பாயிண்ட் இது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ மினிமம் வெலாசிட்டி அட் த லோயஸ்ட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும்னாலே இந்த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்டில் இந்த டென்ஷன் இந்த பாடி மேலே போனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா டென்ஷன் இந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து அட் கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட் நீங்கள் என்னென்னு வச்சுக்கிறீங்கன்னா ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறீங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட்டை தெரிஞ்சுங்க இஃப் டென்ஷன் அட் த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் ஜீரோ வெலாசிட்டி அட் த லோயஸ்ட் பாயிண்ட் என்னவாக இருக்கும்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ஜி எல் இது எங்கே இருந்து சார் டிரைவ் பண்ணுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் இருந்தால் டிரைவ் பண்ணிச்சு நீங்கள் வேணா இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஆன்சர் வரும் இஃப் யூ சப்ஸ்டியூட் டென்ஷன் அட் த ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் ஆஸ் வாட் ஜீரோ இந்த இடத்துல டீ கேஜ் ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா தீட்டா ஒன் எயிட்டி டின்னு வரும் அப்போ இந்த டென்ஷன் ஜீரோன்னு போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஈக்குவேஷன் வந்துடும் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை வச்சு நீங்கள் இந்த ஈக்குவேஷனை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ டென்ஷன் அட் த லோயஸ்ட் பாயிண்ட் மினிமம் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா சிக்ஸ் எம்ஜி இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு மெமரியில் நீங்கள் எப்போதுமே வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி டெ வெலாசிட்டி அட் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் எனது ரூட் ஜிஎல் டென்ஷன் அட் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் எவ்வளோ இருக்கணும் ஜீரோ மினிமமாக நான் சொல்கிறேன் எல்லாமே மினிமம் வேல்யூ அதே மாதிரி அட் மிடில் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஜிஎல் டென்ஷன் அட் த மிடில் பாயிண்ட் மினிமம் எவ்வளோ இருக்கும்னா த்ரீ எம்ஜி இதை நீங்கள் ஒரு ரூல் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் எப்படின்னா வெலாசிட்டி ரூல் என்ன அப்படின்னா ஃபைவ் தேர்ட்டி ஒன் இதுதான் வெலாசிட்டி ரூல் இது வந்து லோயஸ்ட் பாயிண்ட் இது மிடில் பாயிண்ட் இது ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஒன்று ஞாபகம் வச்சுங்க ரூட் ஃபைவ் ஜிஎல் ரூட் த்ரீ ஜிஎல் ரூட் ஜிஎல் ஓகேங்களா அதே டென்ஷன் இதோட ரூலில் நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்கன்னா சிக்ஸ் தேர்ட்டி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க இது வந்து எனது லோயஸ்ட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்ஜி மிடில் பாயிண்ட் த்ரீ எம்ஜி ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் ஜீரோ இது எல்லாமே மினிமம் ஓகேங்களா ஃபைவ் தேர்ட்டி ஒன் சிக்ஸ் தேர்ட்டின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க மறக்கவே மறக்காது அடுத்து ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபிஃப்த்து பாயிண்ட் வந்து ஹைட் அட் விச் வெலாசிட்டி வேனிசஸ் வேர் வெலாசிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எந்த ஹைட்டில் வெலாசிட்டி வந்து ஜீரோ ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சுவல் இஸ் ஈக்குவல் டு வெலாசிட்டி அட் லோயஸ்ட் பாயிண்ட் ஸ்கொயர் பை டூ ஜி அதே மாதிரி அடுத்த பாயிண்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஹைட் அட் விச் டென்ஷன் வேனிசஸ் அப்போ டென்ஷன் வந்து எந்த ஹைட்டில் வந்து வேனிஸ் ஆகும் இதெல்லாம் ஜென்ரல்
இதில் நீங்கள் ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ காசு சீட்டா என்னென்னு வரும்னா பி ஸ்கொயர் பை ஆர்ஜி இந்த மாதிரி வரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த வி ஸ்கொயருக்கு ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா விஎல் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஜி ஹெச் அதை தூக்கி இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ டூ ஜி ஹெச் மைனஸ் விஎல் ஸ்கொயர் பை ஆர்ஜி அது போக காசு சீட்டாக நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு ஈக்குவேஷன் சொல்லியிருந்தேன் எல் மைனஸ் ஹெச் பை எல் இது ரெண்டையும் நீங்கள் வந்து இப்போ ஈக்குவேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ஈக்குவேஷன் கிடச்சிரும் அதே மாதிரி இந்த ஈக்குவேஷனில் வெலாஸ்டிக்கு ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன் இந்த ஈக்குவேஷன் ஹெச் ஒன் கிடச்சிரும் ஸோ உங்களுக்கு ஹெச் ஒன் எந்த இடத்துல வெலாசிட்டி வேனிஸ் ஆகும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த இடத்துல டென்ஷன் வேனிஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இது ரிலேட்டடாகவும் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்கலாம் இப்போ எய்த் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் ஆசிலேஷன் இன் எ வர்டிக்கல் சர்க்கிள் இப்போ அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா சர்க்குலர் லூப்பை சுற்றி வரல நீங்கள் கொடுக்குற வெலாசிட்டி அதுக்கு பத்தலை சப்போஸ் மினிமம் வெலாசிட்டி லோயஸ்ட் பாயிண்டில் எவ்வளோ கொடுக்கணும் ரூட் ஆஃப் ஃபைவ் ஜிஎல் இப்போ நீங்கள் கொடுக்குற வெலாசிட்டி பத்தலை அப்படின்னா அப்போ அது வந்து என்ன ஆகும்னா ஒன்று ஆசிலேட் ஆகலாம் இல்லை அதை சர்க்குலர் லூப்பை விட்டு வெளியில் போகலாம் அப்போ ஆசிலேட் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு கண்டிஷன் நல்லா தெரிஞ்சுங்க வெலாசிட்டி ஷூட் வேன் இஸ் ஃபஸ்ட் பிஃபோர் டென்ஷன் இங்கே ஹச் ஒன் ஹச் டூ இருக்கு இல்லையா ஒரு இதில் வெலாசிட்டி ஜீரோ ஆகுது ஒரு இதில் வந்து டென்ஷன் ஜீரோ ஆகுது இப்போ கண்டிஷன் ஃபார் ஆசிலேஷன் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வெலாசிட்டி தான் ஜீரோவாக இருக்கணும் அந்த ஹைட்டில் வந்து டென்ஷன் என்னவாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது அப்படி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து என்னென்னா கண்டிஷன் ஃபார் ஆசிலேஷன் அப்போனா ஹெச் டூ வந்து கிரேட்டர் தென் என்னவாக இருக்கணும் ஹெச் ஒன்னாக இருக்கணும் ஏன்னா வெலாசிட்டி தானே ஃபஸ்ட்டு வேனிஸ் ஆகுது அப்போ ஹெச் டூ மஸ்ட் பி கிரேட்டர் தென் ஹெச் ஒன் இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை தூக்கி சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஒரு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா கடைசியாக என்ன வரும்னா வெலாசிட்டி அட் த லோயஸ்ட் பாயிண்ட் இஃப் இட் இஸ் லெஸ்ஸர் தென் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ ஜி எல் தட் இஸ் த கண்டிஷன் ஃபார் ஆசிலேஷன் அதாவது வெலாசிட்டி அட் லோயஸ்ட் பாயிண்ட் மினிமம் ரூட் ஃபைவ் ஜி எல் இருந்ததுன்னா அது சர்க்குலர் பார்த்தா சுற்றி வரும் அதுவே லெஸ் தென் ரூட் ஜி எல்லாக இருந்தது அப்படின்னா ரூட் டூ ஜி எல்லாக இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து என்ன ஆகும்னா ஆசிலேட் ஆகும் வெர்டிகல் லூப்பை சுற்றி வராது இப்போ லாஸ்ட் பாயிண்ட் கண்டிஷன் ஃபார் த பாடி டு லீவ் த சர்க்குலர் பாத் அப்படின்னா ஆசிலேட் ஆகக்கூடாது அப்போ சர்க்குலர் பார்த்தா லீவ் ஆகணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இதுக்கு என்ன கண்டிஷன்னா ஃப டென்ஷன் ஜீரோவாக இருக்கணும் ஆனால் வெலாசிட்டி என்ன ஆகக்கூடாதுன்னா ஜீரோவாக ஆகக்கூடாது அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் ஹெச் டூ முதல்ல வரணும் ஹெச் ஒன் தான் ரெண்டாவது வரணும் அப்போ ஹெச் ஒன் இஸ் கிரேட்டர் தென் என்னது ஹெச் டூவா அப்போ அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை தூக்கி இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா வெலாசிட்டி அட் த லோயஸ்ட் பாயிண்ட் சுட் பி கிரேட்டர் தென் ரூட் டூ ஜிஎல் அதாவது லெஸ் தென் ரூட் டூ ஜிஎல்லாக இருந்ததுன்னா ஆசிலேட் ஆகும் அந்த பாபு இதுவே கிரேட்டர் தென் ரூட் டூ ஜிஎல்லாக இருந்ததுன்னா சர்க்குலர் பார்த்த விட்டு வெளியில் போயிடும் ஆனால் பெலாஸ்டி அட் லோயஸ்ட் பாயிண்ட் மினிமம் ரூட் ஃபைவ் ஜிலாக இருந்ததுன்னா சர்க்குலர் பார்த்தா சுற்றி வரும் அப்போ இந்த கண்டிஷனை நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கணும்னா வெலாசிட்டி அட் லோயஸ்ட் பாயிண்ட் கிரேட்டர் தென் ரூட் டூ ஜிஎல்லாகவும் லெஸ் தென் ரூட் ஃபைவ் ஜிஎல்லாகவும் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அந்த மெட்டல் பாப் வந்து சர்க்குலர் பார்த்த விட்டு வெளியில் போயிடும் அப்போ நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த ரூல் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஒன் டென்ஷன் சிக்ஸ் தேர்ட்டி அப்போ கண்டிஷன் ஃபார் ஆசிலேஷன் கண்டிஷன் டு லீவ் த சர்க்குலர் பார்த் அடுத்து ஹைட் அட் விச் வெலாசிட்டி வேனிஸ் ஹைட் அட் விச் டென்ஷன் வேனிஸ் அதுக்கப்புறம் வெலாசிட்டி அட் எனி பாயிண்ட் டென்ஷன் அட் டென்ஷன் இன் த ஸ்ட்ரிங் அட் எனி பாயிண்ட் இது தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வெர்டிகல் சர்க்கிள் உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து வெர்டிகல் மோஷனில் அடுத்து வேறு ஒரு கான்செப்டில் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இதில் வேறு ஏதாவது வந்து கிளாரிட்டி வேணும்னு சொன்ன வேணும்னா கமெண்டில் நீங்கள் வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் அது ரிலேட்டடாக நான் வீடியோ போடுறேன் நன்றி